ako, Doktor Love. Kaibigan, lahat ng problema ay may solusyon. Pag-usapan natin. Ikwento mo kay Dr. Love. Magandang araw sa inyo. Ito po si Brother June Balag at welcome po sa ating programang Ikwento Mo kay Dr. Love. Isang programang tumatalakay sa iba't iwang suliranin ng ating mga tagapanood at tagapakinig. Sa araw na ito ay atin pong tatalakay ng isang liham padala sa ating palatuntunan at itatago na lamang po natin siya sa pangalang El Gato. Inaanihan po namin kayo na sakaling maibigan po ninyo ang mga kasaysayang ito at ang ating programa, please don't forget to like and subscribe. Like and subscribe. At kung sakaling meron po kayo na mga kasaysayan na gusto nyong idulog sa ating programa, maaari po kayo magpadala ng inyong kasaysayan sa pamagitan ng ating email. Ang ating pong email ay drlovedzmm623 at gmail.com Tunghayin natin ang liham na ito, padala ni El Gato. Magandang araw, Brother June. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang El Gato. Late 20s po ang aking edad. Ako po ay sumusulat sa inyo ngayon upang humingi ng payo kung paano ang gagawin ko sa aking kuya na higit ang tanda sa akin ngunit hanggang ngayon ay umaasa pa rin sa aking mga magulang. Masalimuot po ang buhay ng aking kapatid. Habang lumalaki po kami, kabi-kabila po ang mga isyu na kinasasangkutan niya. Nagnakaw sa kanyang pinagtatrabauhan, Nagsanla ng gamit ng aking mga magulang, nameke ng dokumento, ah! ng utang at hindi nagbayad, ah! ng babae. Ah! Ilang beses na po siyang nakulong at sa tuwing siya ay nakukulong, ay pinipiyansahan, pinipiyansahan siya at kinukuha ng abogado ng aking mga magulang. Sa kasalukuyan, siya po ay hiwalay na ng more than two years sa kanyang asawa kung saan siya ay may tatlong anak at ngayon po nakatira siya sa bahay ng kanyang kasalukuyang babae kung saan siya ay may dalawang anak kasama ang mga magulang nito Wala po siyang trabaho at umaasa sa pamilya ng kanyang kinakasama na pawang mababait at disenting tao at sa padala namin ni Mami at ni Daddy. Meron din po siyang kinakaharap ng mga kaso at ang gumagastos para sa bayad sa abogado ay ako at ang aking mga magulang din. Naiinis po ako sa aking kapatid kasi sa kabila ng mga hinaing niya na through text na pagod na ako. Gusto ko nang magpahinga o malungkot siya. Nakakatanggap pa rin kami ng mga istorya na may ginagawa pa rin siyang kalukuhan all this time. Higit sa sampung kataon na raw po, kabilang na ang magulang ng kalibin niya. Ngayon, ang nautangan ng aking kuya at lahat ng taong yun ay hindi pa po niya binabayaran lahat. Pakirandam ko po ng mga text ng kuya ay paraan niya para humingi ng awa at minamanipulate ako at ang aming mga magulang. Naiinis din po ako kahit anong sabi ko sa parents ko na huwag konsintihin ang kapatid ko para maturuan siya ng leksyon. Bumibigay pa rin sila at ayun nga, pinipiyansahan nila ang kapatid ko tuwing nakukulong at nagbabayad sila sa mga pribadong abogado. Ayaw daw po ng aking kapatid na lawyer buhat sa pau kasi wala siyang kumpiyansa. Umaasa na lang po sa pensyon at konting ipon ang parents ko. Kaya nababahala po ako sa mga nangyayari at hindi ko po maiwasang isipin itong lahat ng ito araw-araw. Naawa na po ako sa parents ko at gusto ko pong bigyan ng magandang buhay ang aking mga magulang 
Pero parang hinihila kami eh, ng kuya ko pababa. Brother June, nalulungkot po ako kasi akala ko pagtanda namin ni kuya ay sabay kaming uunlad at tutulungan namin ang aming mga magulang. Pero ngayon po, ako lang ang nakatutulong sa kanila. Samantalang ang kuya ay umaasa na lamang po sa amin. Alam niyo po, minsan nagsuggest ako sa kuya ko na bakit hindi niya subukang maging food delivery rider o magtinda ng pagkain. Ang sagot niya sa akin ay ayaw niya raw ng ganun at gusto niya buy and sell ng gadgets at kotse. Eh, Brother June, wala naman siyang makukuha na ng napakalaking pondo para sa ganong venture. At isa pa, may kinakaharap pa siyang mga kaso. Brother June, ito pong nakarang 12 months ay ilang beses pong nag-text ang aking kuya na may laman na pagod na ako. Gusto ko nang magpahinga. At kung ano-ano pang pahayag na para sa akin ay indikasyon na kailangan niya ng tulong. Nag-text po siya a few hours uh, ago na nagtatanong kung saan daw pwedeng bumili ng sleeping pills. Hindi ko po alam kung cry for help ba yun o bahagi ng manipulative tactics niya. Pero Brother June, halong awa at inis, actually more of inis ang nararamdaman ko nang mabasa ko ang mga text niya. Bakit siya? Bakit sa ganitong edad? Bakit hindi siya magbago? Ang dami ko pong tanong. Ayaw ko na po siyang kausapin muna. Kasi pakiramdam ko po, I am so emotionally drained and unwell na ako mismo ang nangangailangan din ng advice ninyo o ng isang psychiatrist. Baka kapag inintindi ko pa po si kuya, ay hindi ko na po kayanin. Ano po ang maipapayo niyo sa akin at sa aming mga magulang? Ano po ang maaari pa namin gawin? Meron pa bang program o facility ang ating simbahan para tulungan ang kagaya ng kapatid ko? Sana po ay mapagtunan niyo ng pansin ang aking email na ito. Malaki po ang maitutulong ng payo ninyo sa parents ko na avid listeners po ng inyong programang Dr. Love Radio Show sa DZMM. At sa akin din, maraming maraming salamat. Labis na gumagalang, El Gato. Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Primeval Apparel. Medyo napahaba ang kanyang kwento, pero detalyado. At uh, naunawaan ko ang damdami ni Elgato. Kung ikaw ang nasa kanyang katayuan, I agree, you will be emotionally drained because of the things that are presented to you by your brother. Una, ang mga magulang Elgato ay hindi nag-iisip ng masama para sa kanyang mga anak. Ang mga magulang ay laging sumusuporta sa mga pangailangan sa abot ng kakayanin o abot ng kakayanan ng iyong mga magulang. Sana ay nabigyan ng pagpapahalaga ito ng iyong kapatid. Pero malinaw na malinaw sa iyong liham na ang iyong kapatid ay irresponsable at immature. Sad to say. Sayang at nakapag-asawa siya. Kasi ang ugali ng isang lalaki, nakatulad ng iyong kapatid, garantisado, hindi tatagal ang kanyang asawa sa kanya. Tingnan natin ang ilan sa mga kaso na kinakaharap ng iyong, mga, iyong, iyong kuya. Ang mga kaso na kinasasangkutan niya, nagnakaw sa kanyang pinagtatrabahuhan kumpanya. Nagsanla ng gamit ng mga magulang mo. Nameke ng mga dokumento, nangutang 
at hindi nagbayad ng babae at ilang beses na siyang nakulong at tuwing, tuwing nakukulong ay pinapiyansahan at ikinukuha ng abogado ng mga magulang mo. Ito ay indikasyon lamang ng kanyang pagiging irresponsable. Sa isang matinong tao, alam mo na kapag ikaw ay nameke ng isang public document, napakalaking kaso niyan. Nangutang at hindi nagbayad, indikasyon talaga ng kanyang pagiging irresponsable. Siya mismo ang nagpapaliit ng kanyang mundo. Kapag ikaw ay nangutang at hindi nagbayad, makaligtas ka man dyan, sa lahat ng inutangan mo na hindi mo binayaran, hindi ka na makababalik sapagkat hindi na magtitiwala sa iyo. Siya mismo ang nagpapaliit ng kanyang mundo. Sa ngayon sa iyong uh, sulat, ang iyong kapatid ay nagpadala ng liham sa iyo at sinasabing pagod na siya at gusto na niyang magpahinga. Ang desisyong ito, siya rin ang maaaring gumawa ng solusyon sa problema niyan. Talagang mapapagod siya doon sa kanyang ginagawa sapagkat maraming tao ang ahabol sa kanya sa dami ng responsibilidad na dapat na yang kaharapin. Sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya, hindi nakapagtataka na iwanan siya ng kanyang asawa. At sa ngayon sa iyo ay may mga anak din siya, dun sa, tatlong anak niya doon sa kanyang unang asawa. At ngayon ay may kinakasama pa at may dalawa siyang anak doon. At nakatira sa mga magulang ng kanyang kinakasama. Sooner or later, baka hindi pa natatapos ang taping ng programang ito, eh baka palayasin din siya ng mga magulang ng kanyang kinakasama sapagkat siya mismo nagpapaliit ng kanyang mundo. It seems to me that higit na kailangan ng kapatid mo ang professional help. Um, mas kailangan niya na maturuan ng leksyon Naharapin ang kanyang mga responsibilidad na ginawa. Kahit na ang kapatid mo ay makalabas ng kulungan at mapiyansahan ng iyong mga magulang, nananatili pa rin ang mga kaso laban sa kanya. At kapag ikaw ay may kaso sa isang kumpanya o sa maraming tao lalo na, Mahirap na pong humanap ng trabaho. Kaya ang iniisip ng kapatid mo ay magnegosyo. Sasangayin ako sa iyo, Elgato, nang sabihin mo sa kanya na mag-isip siya ng negosyong pagkakakitaan niya. Pero dapat ibasin niya ang scope ng negosyo sa kanyang kakayanan. Hindi maaaring mangarap siya na magtayo ng isang car dealership kung wala naman siyang puhunan at wala siyang kakayanan. Magandang mag-buy and sell ng kotse pero malaking puhunan. Kaya ba niya na hawakan ang finances ng hindi naliligaw kung saan saan ng pera sapagkat in the past napatunayan na na nagde-despal ko ang kapatid mo at hindi responsable sa paghawak ng pera. Namimili pa siya ng abogado. Ang gusto pa niya ay private lawyer. Ayaw niya magtiwala sa pao. Hindi naman siya nagbabayad. These are all signs of irresponsibility. Ang isang bagay na gusto kong sabihin sa iyo, Algato, ang mga magulang mo ay kinakailangang mamili na. Hindi sa habang panahon ay poprotektahan nila ang kanilang anak. Dapat na ma-realize nila na ang patuloy na pagtulong sa kanyang anak, sa, in- sa, inyong, sa iyong kapatid, ay hindi nag-iiwan ng magandang aral o suporta bagkos inaabuso siya ng iyong kapatid. 
sooner or later, maaring makita mong muli ang iyong kapatid na nakakulong sa kulungan. Anong gagawin ko, Brother June, sa aking part? Kasi nakita ko na yung mga text messages niya na parang depressed siya. Pagod na raw siya, gusto na niyang magpahinga, nagtatanong siya kung saan nakakabili ng sleeping pills. And when we speak of sleeping pills, this indicates, para sa mga irresponsable, this indicates of his plan to commit something. Mag-overdose ng sleeping pills para matapos na ang lahat. Ito'y indikasyon nga talaga ng kanyang pagiging immature. Ang mga problema ay hindi nakukuha sa pagtulog, hindi nabibigyan ng solusyon sa pagtulog o sa paginom ng mga alkohol. Ang problema ay inuupuan at pinag-aaralan kung paano mabibigyan ng solusyon. Subalit hanggang walang remorse na nakikita sa iyong kapatid at wala siyang plano na magbago, hindi magbabago ang kanyang buhay. On the part of your parents, hindi mo sila masisisi, gagawa at gagawa ng paraan yan para makatulong. Baka ito na rin ang panahon upang kausapin mo ang iyong mga magulang Napaghandaan din nila ang kanilang kinabukasan sa konting pensyon na kanilang tinatanggap ay eh kung saan-saan pa napupunta. Kailangan na ng mga magulang mo siguro ang maintenance and everything. Kailangan maging matatag at matibay sila sa kanilang desisyon. Sa bawat kilos, may consequence. Kailangang makita ng kapatid mo ang consequence ng kanyang mga ginawang bagay ng paglabag sa batas. Ang tanging masasabi ko sa iyo, bilang kapatid, ang kuya mo ang gumagawa ng landas na kanyang tatahakin. Hindi naman siya abnormal hindi naman kulang ang kanyang pag-iisip na kadalawang babae na nga siya na kinakasama. So alam niya ang ginagawa niya. It's just that hindi niya nararamdaman ang pagbalik sa kanya ng bunga ng kanyang mga ginawa. Kaya wala siyang remorse sapagkat meron siyang inaasahan na magliligtas sa kanya. I think ito na ang panahon para tigasan ng puso at sabihin sa kanya na marami ng pagkakataon ang pinalampas mo upang mabago mo ang buhay mo. Subalit walang remorse at hindi magbabago ang anumang bagay kung sino man sa atin ay walang planong magbago na baguhin ang ating takbo ng buhay at ang ating hinaharap. I also would like to suggest that you consult a psychiatrist if you think you are emotionally drained already. Um, minsan kinakailangan lumayo tayo ng bahagya sa problema para makita natin ang kabuuan ng larawan ng problema. Kung ang tinatanong mo ay mga organizations or facilities sa simbahan na maaaring tumulong sa iyong kapatid, meron tayong mga organizations sa simbahan na maaaring magbigay ng counseling sa kanya. But no amount of counseling can change him kung ayaw niyang magbago. Darating ang panahon na kahit kapatid ka, Titiisin mong makita siyang nakakulong sa bilangguan sapagkat ito ang nararapat sa kanya. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. Maraming salamat sa iyong pagtitiwala. Kung naibigan po ninyo ang ating programa, maaari kayong mag-like and subscribe upang ang mga susunod na episode ng programa ito ay aming pong mahihatid sa inyo. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mga liham, kasaysayan, o anumang komento. I-email po ninyo sa ating programa, drlovedzmm623 at gmail.com. 
Ito po si Brother June Banaag. Maraming salamat sa inyo hanggang sa muli sa palatuntunang ikwento mo kay Dr. Love. Shalom Aleikum. Pero suntok sa buwan ang wish na to Pag natisod ka at nasa loob kita Hindi matatagal ay tayo na Oh, Doktor